un nuevo traspié en la designación del superintendente de banco se avisó en el país, luego de que la Asamblea Nacional anunciara que no se reconocerá lo resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 3 de diciembre. Sobre este hecho, el abogado constitucionalista André Benavides alertó que se podría llevar a un nuevo juicio político a los vocales de mayoría por arrogarse funciones exclusivas del legislativo. En ese contexto, podría tener algún tipo eh, de vicio las designaciones y los procedimientos que se están llevando a cargo. También como efecto jurídico, como consecuencia jurídica de aquello, va a determinar que ellos ya no puedan ejercer el cargo de integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Explicó que la posesión de Roberto Romero como nuevo superintendente de bancos no es procedente, debido a que esa es una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional, lo cual censuró y destituyó previamente a los consejeros que llevaron a cabo este proceso durante la madrugada del pasado 3 de diciembre. Esta pugna política y este capítulo bochornoso para la historia de nuestro país también tiene responsabilidad la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional ha quedado en deuda con los ecuatorianos, porque hacen control político según los afectos y desafectos, cuando los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana debían haberse ido a su casa. Benavides explicó que los cuatro vocales que posesionaron a Romero no podían tomar estas decisiones debido a que esta es una atribución privativa del primer poder del Estado. En este sentido indicó que Romero no debe ejercer el cargo, que empieza a surtir efectos desde el momento en que es entregado el acuerdo legislativo por parte del presidente de la Asamblea. En consecuencia, si decían que no existía causal de juicio político, los señores del CPCCS, ahora ellos mismos han generado una causal para que se les siga otro juicio político, porque prácticamente se han puesto la camiseta del legislador y han tomado posesión de un superintendente de banco. Finalmente, rechazó que en lugar de resolver el conflicto por vía del derecho, la Asamblea está ejerciendo su derecho a la papeleta mediante comunicados y ruedas de prensa. Insisten que lo que se debía realizar era solicitar la revocatoria de la medida cautelar otorgada por el juez de la Concordia para poder posesionar a los vocales suplentes. Para Marca TV, Shobar García.